ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതോളം എക്സിബിഷൻ ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് സത്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രതികരണം വളരെ മോശമായിട്ടാണ് ചിത്രകാരന്മാർക്ക് ഇടയിലുള്ളത് കാരണം എറണാകുളത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോടോ ആണെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയയുടെ സഹകരണം വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടോ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ജാഡ അത് ജനങ്ങൾക്കായാലും മീഡിയാസിനും ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ചിത്രകാരന്മാരും തിരുവനന്തപുരത്ത് എക്സിബിഷൻ നടത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറില്ല ഇതിപ്പോൾ സൂര്യകൃഷ്ണമൂർത്തി സാർ ആയതുകൊണ്ടും ഇതൊരു സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവൽ ആയതുകൊണ്ടും നമുക്ക് അതിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ വരുന്നത് കോഴിക്കോട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രതികരണം അത്ര നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നില്ല ചിത്രകലയിൽ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രങ്ങളെ ആർട്ട് ഗ്യാലറികൾക്ക് വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അത് ആർട്ട് കുറച്ചുകൂടി ജനകീയമാക്കുക സംഗീതവും സാഹിത്യവും ഒക്കെ ആദ്യകാലത്ത് ഇതുപോലെ കച്ചേരികളിൽ ഇരുന്നാലേ അല്ലെങ്കിൽ കച്ചേരികൾ കേട്ടാലേ സംഗതി ആവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് പിന്നീട് പുറത്തേക്ക് വരികയും നമുക്ക് ബസ്സുകളിൽ ഇരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വഴിയോരങ്ങളിൽ ഇരുന്നോ ഒക്കെ സംഗീതം കേൾക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോഴാണ് അത് ജനകീയമായിട്ട് മാറിയത് പക്ഷേ ചിത്രകല ഇന്നും ഒരു പണക്കാരനായ പൊങ്ങച്ചക്കാരൻ്റെ കലയായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ് അത് ആർട്ട് ഗ്യാലറികളെ വെക്കാവൂ അങ്ങോട്ടേക്ക് ക്ഷണിക്കാവൂ ആ ഒരു പതിവ് മാറ്റിയിട്ട് ജനങ്ങൾ കൂടുതലായി വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിത്രങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുകയും ചെറിയ വിലയ്ക്ക് ചിത്രങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക വഴി അത് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഉപയോഗത്തിന് അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യണമെന്നതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ചിത്രകല ചിത്രകലാരംഗത്ത് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിത്രകാരന്മാർ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മലയാളികൾക്ക് ചിത്രകലയോട് വളരെ സ്നേഹമാണുള്ളത് എന്നെ ഇത്രയും വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നതും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ആർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതും തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കായിട്ട് വേദി ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഈ ഈ മണ്ണ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ചിത്രകലയോട് ഇത്രയും സ്നേഹമുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ അത് ജനങ്ങൾക്ക് അത് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വരെ ഇപ്പോൾ ഈ എക്സ് എക്സിബിഷനോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് കേരളത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപതോളം ഔട്ട് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു നാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നാസ് ഇന്നോവേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ടീം ഈ പെയിൻറ്റിങ്സുകൾ എടുത്തിട്ട് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പത്ത് ഔട്ട്ലെറ്റ് വീതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം അത് അത് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ആദ്യം കാലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പത്തൊമ്പത് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ഉണ്ട് എൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ വിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കായിട്ട് ആ വിൽപ്പനയിലൂടെ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിലൂടെ മാത്രമേ അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഇത്രയും കാലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതി തന്നെ പിന്തുടരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചിത്രകലയെ കൊണ്ടുവരാനും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വലിയ ശ്രമവും നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അതായത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഫാഷൻ ഷോപ്പുകളിൽ ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പുകളിൽ അതുപോലുള്ള സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ചിത്രകലയെ കൂട്ടി കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ മുതൽ വില മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇല്ല ആദ്യകാലത്ത് ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് മീഡിയങ്ങൾ വരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചും പിന്നെ ചാർക്കോൾ വർക്കുകളാണ് പ്രത്യേകമായൊരു സ്റ്റൈൽ പിന്തുടരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം പോലെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാ തരത്തിലും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നൈഫ് ചെയ്യണമുണ്ട് എൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൈയുടെ ഒരു തെറ്റലുകൾ അങ്ങനെയാണ് അതായത് ഒരു ശരി നമ്മൾ എത്രമാത്രം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയോ കണ്ടു പഠിച്ചതിൻ്റെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മളൊരു കൈ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യും ഒരു തെറ്റൽ വരുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ മാത്രമാണ് ഒരാളുടെ വീഴ്ച അയാളുടെ മാത്രം സ്വന്തമായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ
ആ രീതിയിലായി പോകും പക്ഷെ ചിത്രം പൂർത്തിയായെന്ന് തോന്നുകയും ആ വിഷയം ഓക്കെ ആയി എന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്ത് ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തും സിനിമ പി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം തന്നെ അവരതെങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുക കാരണം ഇത്രയോ രൂപ ചെലവിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു സിനിമ അത് ഇല്ലാതായാൽ പിന്നീട് അവർക്ക് രണ്ടാമതൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരാശയം മാത്രമേ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും അവർ ഓരോ പുതിയ പുതിയ സിനിമകൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഓരോ പുതിയ മാർക്കറ്റിംഗ് രീതി പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ചിത്രകലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നൊരു വാക്ക് ശരിക്കും അലർജി പോലെയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നൊരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ അടി കിട്ടുന്ന ഒരു തരത്തിൽ പലപ്പോഴും പ്രതികരണം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആദ്യകാലത്തൊക്കെ നല്ലവണ്ണം അത് അനുഭവിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഒരു പ്രോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പാർട്ടാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക അത് എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്തേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പാമ്പേടി ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആളെ കൊണ്ട് അവിടെ വൈദ്യൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും ആൾ തീർന്നിട്ടുണ്ടോ അതേസമയം ഇപ്പോൾ അത് തൊട്ടടുത്ത് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വേഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ വരും അതാ മാർക്കറ്റിങ്ങിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ചിത്രകല ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായി എത്തണമെങ്കിൽ അത് മാർക്കറ്റിങ്ങിലൂടെ മാത്രം പറ്റൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആർട്ട് ഗ്യാലറി തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു കാരണം എറണാകുളത്തായാൽ പോലും ഗ്യാലറികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് വിൽപ്പന വൻ ലക്ഷങ്ങൾക്ക് നടക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അറിയാറുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ വിൽപ്പന നടക്കാറില്ല അത് ഗ്യാലറിക്കാർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് വളരെ പ്രമുഖരായവരുടെ മാത്രമേ വർക്കുകൾ വിൽപ്പന നടക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗ്യാലറി തുടങ്ങുന്നത് പലരും പറഞ്ഞു ഇത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വിജയിക്കുമോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു പെട്ടെന്ന് ഒരു വിജയമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ലോങ് ഇത് വെച്ചാണ് ഒരു പത്ത് കൊല്ലത്തെ എങ്കിലും ഒരു ടാർജറ്റ് ഇട്ടാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യ അധികമുള്ള എക്സിബിഷനുകളെല്ലാം പരാജയമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എക്സിബിഷനിൽ രണ്ടാമത്തെ എക്സിബിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തേലാണ് പിന്നീട് ഒരു പെയിൻറ്റിങ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും സമയത്തും ഞാൻ എൽ എൽ ബി എം എ എൽ എൽ ബി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലമാണ് അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നിന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ അത് സാമ്പത്തികമായി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ചിത്രകലയിൽ തന്നെ എങ്ങനെയും കയറി വരണമെന്നും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടും അത് എങ്ങനെ അത് മാറാം അത് ഫിനാൻഷ്യൽ പാർട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ കലാകാരന്മാർക്ക് പക്ഷെ ആരും അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാറുമില്ല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പണമുണ്ടാക്കുന്നത് എന്തൊരു മോശം കാര്യമാണെന്ന് ചെറുപ്പകാലം മുതൽ നമ്മൾ ഈ കഥകളിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പണക്കാരനായ ഒരു ദുഷ്ടനും പാവപ്പെട്ട ഒരു നല്ലയാളും എന്ന് പറയുന്ന കഥ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ തുടങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ തരുന്ന ഒരു ചിന്ത പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തിരി ചിന്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യപരമായിട്ടോ ഒക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ചിന്ത ഇങ്ങനെ നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമുക്കിപ്പോൾ പഠനകാലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എത്ര രൂപ ഉണ്ടാക്കുന്നു എത്ര രൂപ നിങ്ങൾക്ക് സാലറി ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചോദിക്കും പക്ഷേ ചെറുപ്പകാലം മുതലേ ഈ ഇതെന്താ ധനാഢ്യനായ കുഴപ്പക്കാരനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ടുള്ളൊരു ടൈം എടുക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ധനം ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ചിത്രകല കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരേ സമയം തന്നെ ചിത്രകലയിൽ ഒരു വ്യവസായിയായി അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരിക്കൽ ഒരു ആർട്ട് ഗ്യാലറി ചെന്നപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെന്താ കല ഇങ്ങനെ വിൽപ്പന ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെന്താ കച്ചവടക്കാരനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കച്ചവടക്കാരനായിട്ട് കാണരുത് അത് ചെറുതായി പോകും കാരണം ഞാൻ എന്നെ വ്യവസായിയായിട്ട് കാണണം കാരണം ഞാൻ പ്രിൻറ്റുകൾ ബൾക്കായിട്ട് ഇറക്കുകയും അത് കൂടുതൽ വിൽപ്പന ചെയ്യുകയും അതിന് മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുകയും ഇപ്പോൾ നാസ് ഇന്നോവേഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടീമിന് മാർക്കറ്റിംഗ് കൊടുക്കുകയും അവരുടെ കീഴിൽ സബ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവുകയും അത് നൂറ്റി നൂറ്റി ഇരുപതോളം ഔട്ട്ലെറ്റുകളാവുകയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ അത് നൂറ് ശതമാനവും ബിസിനസ് ആക്കി തന്നെയാണ് ഒരു സൈഡ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത
വളരെ സന്തോഷവാനായി നമ്മളിങ്ങനെ ആകർഷിച്ച് പിടിക്കാവുന്ന എന്തോ ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിലുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ എന്താ ഗുരുനാഥനായ ഒരാൾ വിഷാദമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കില്ല ഏ പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹം ഒരു മരപ്പണിക്കാരന് കൂടി ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേശി ഒരിക്കലും ഒരു ഗുരുനാഥൻ്റെതായിരിക്കില്ല നല്ല ബലിഷ്ടമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ നല്ല പ്രകാശമുള്ളതായിരിക്കും ഈ ഒറിജിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിത്രങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ ലാഫിംഗ് റൈസ് എന്നുള്ള ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒറിജിനലിന് വില വച്ചിരിക്കുന്നത് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് അത് വിൽപ്പന അത് ലേലത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ലേലത്തിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അത് അൻപത് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ലേലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് ഒരിക്കലും സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് പറ്റ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ പെയിൻറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വില കുറച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് നടക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആദ്യം വരച്ചിരുന്ന പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ കൂടുതലായി ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 വിടണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾക്കൊരു നല്ല ഒരു വർക്കുകൾ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് നല്ല ചിത്രങ്ങളെങ്കിലും വരയ്ക്കണമെന്നുള്ള ഈ പത്ത് നല്ല ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ വരച്ചാൽ മാത്രമേ ചിത്രകലയിൽ ഞാൻ വന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ലൈഫ് ഞാൻ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിതം സക്സസ് ആയിട്ട് കാണുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കാര്യം ഞാൻ മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അത് സക്സസ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒറിജിനൽ ചിത്രങ്ങൾ വാങ്ങാനായിട്ടുള്ള ശേഷിയുള്ളവർ കേരളത്തിൽ ഇല്ല ശരിക്കും പറയാം വളരെ ചുരുക്കം പേരേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മറ്റൊരു രീതി വേണമെന്ന് ആലോചിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതേ വലിപ്പത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രം രണ്ട് ലക്ഷം ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തന്നെ പ്രിൻ്റഡ് ഇതേ അളവിൽ ഇതേ ഫ്രെയിമിൽ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് ആറായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണായിരം രൂപയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് സാധാരണ ആൾക്കാർ അത് വാങ്ങും ഈ ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പലരും അത് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അഞ്ച് ചിത്രങ്ങൾ ഒരാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് ആ ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ രണ്ട് ലക്ഷം ഇട്ടത് അത് രണ്ടാം സെക്കൻഡ് സെയിലാണ് അപ്പോൾ ആ സെയിലിൽ നിന്നുള്ളൊരു വരുമാനം അവർക്കുണ്ടാവും ഈ രണ്ടാമത് വാങ്ങുന്ന ആൾ വീണ്ടും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ അതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് രീതി അതാണ് പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ പൊതുവെ നടക്കുന്ന മാർക്കറ്റ് അങ്ങനെ പലരും കൈമാറി വരുമ്പോഴാണ് വലിയ ലക്ഷങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതായിട്ട് അറിയുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇടവേളകളിൽ ഈ ചെറിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മീഡിയം ഒക്കെ ചെയ്യണ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഫൈൻ ആർട്സിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനത് പഠിച്ചെങ്കിലും പ്രീ ഡിഗ്രി കാലത്ത് മലയാളത്തിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നി അങ്ങനെയാണ് മലയാള സാഹിത്യം പഠിക്കാനായിട്ട് തോന്നിയത് അപ്പോൾ ഫൈൻ ആർട്സുകളിൽ നിന്ന് ആൾക്ക് ജനങ്ങൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വരികയും അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ വിങ്ങുകളും അതിനകത്തൊരു വലിയ രാഷ്ട്രീയവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പലതരം തട്ടുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി കവിത എഴുതിയിട്ട് മലയാള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കൂടുന്ന വഴി കാണിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന് ഒരു തോന്നൽ വരുന്നത് പോലെ ഒരു എം എൽ എൽ ബി കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ വരുമ്പോൾ അത് ചിത്രകലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവം പലരും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യകാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് മൗനം പാലിക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറ്റും പക്ഷേ ചില ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ചും എം വി ദേവൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരി പാരീസ് വിശ്വനാഥൻ അതുപോലെയുള്ള ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള മലയാളികളായ ചിത്രകാരന്മാർ പലരും വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം അത് സ്വീകരിക്കുകയും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും ഈ മേഖല എന്താണ് ഞാൻ കുറേ കാലം മദ്രാസിലെ ചോളമണ്ഡലം ആർട്ടിസ്റ്റ് വില്ലേജിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന നിന്നത് തന്നെ ഈ മേഖല എന്താണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിന്നിട്ട് സെൽഫ് സ്റ്റഡി തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു റിയലിസ്റ്റിക് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു ടൈമിൽ കൂടുതൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നിറങ്ങളുടെ ഒരു കുറേ പഠനം നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് പല തരത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും ഫിഗർ വർക്കുകളാണ് ഈ ഫിഗർ വർക്കുകളിൽ ആ ലാൻഡ്സ്കേപ്പുകൾ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് അറിവുകളുണ്ട് അതുകൂടാതെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് പെയിൻറ്റിങ് ഇപ്പോൾ മോഡേൺ ആർട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ചിത്രങ്ങളും
ഇവർ തന്നെ പലരും ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒറിജിനൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര എത്ര രൂപ നൽകണമെന്ന് പലരും പറയും എനിക്കൊരു ജോലി ഇട്ടട്ടെ അത് ഞാനത് വാങ്ങും എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇതിന് പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവരെന്തുകൊണ്ട് പരിഗണിക്കില്ല അവർ മുമ്പിലേക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മളത് മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ അത് അതിന് പരിഗണിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ ഏത് കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ പ്രിൻ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഒറിജിനലിലേക്ക് വരാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതെപ്പോഴും വളരെ നന്നായി നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് ഇത്രയും നന്നായി കയറ്റിക്കൊണ്ടുവരാ